ক্যাপ্টেন তোমার তুমি কি বলো কি করতে বলো তখন ওই যে মিস্টার বোস আই ফিল ইউ শুড গো ব্যাক তখন একটু ট্রেকে গেছে বলছে তুমি কি ভাবছো যে আমি এত কষ্ট করে এত বেশি ফিরে যাওয়ার জন্য আমি ফিরব না কত পার্সেন্ট চান্স বলছে তোমার বেঁচে থাকার চান্স এক পার্সেন্ট ক্যাপ্টেন বলছে ঠিক আছে আমি এক পার্সেন্ট চান্স নেব ব্রিটিশরা বিশেষ পেরে উঠছে না এবং ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ান বলেছেন একজন নাম করা হিস্টোরিয়ান যে টুয়েলভ ওয়ার যে সব থেকে মানে ফিয়েস্টেস্ট ওয়ার হয়েছে ওই কোহিমার যুদ্ধটা মানে ওদের ভাষায় ওরা বলছে ফিয়েস্টেস্ট ওয়ার তো মানে সব থেকে বেশি কঠিন যুদ্ধ বা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যাতে পারে মানে হাজার দিন বাহিনী ভীষণভাবে যুদ্ধ করেছিল কোহিমাতে তো তাহলে আপনারা ছেলেমেয়েরা যদি এগুলো একটু ঘেঁটে দেখে তাহলে বুঝতে পারবে যে সুভাষ ঘোষের নাম তারা পাবে না তাদের এখন নতুন করে একটু ইতিহাসটাকে জানতে হবে দেশের কোনো স্বাধীনতা কেউ খেলা করে বসে না উনি বলেছিলেন স্বাধীনতা কেউ দেবে না আমাদের স্বাধীনতাকে আমাদের ছিনিয়ে নিচ্ছে তো সেটাই অ্যাকচুয়ালি তাই মানে আজাদিন সোচের যে কন্ট্রিবিউশন সেটাকে যদি ভুলে দেয় মানুষ তাহলে ভুলে কেস ভুলাতে চেয়েছিল আমাদের সরকার কিন্তু সেটা তো না ভুলে যায় সেটার জন্যে আমরা চেষ্টা করে যাব যখন অ্যাটলিস্ট ফিফটি সিক্সে কলকাতায় আসে এবং সেই সময় আমাদের একজন জাজ তিনি ছিলেন গভর্নর ফণিভূষণ চাপুর ঠিকের মহাশয় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনাদের তো দেবার কথা ছিল ফর্টি এতে তো আপনারা তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন কেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে তখন অ্যাটলি নাকি একটুখানি মুচকি হেসে বলেছিল ওই তোমাদের সুভাষ ঘোষ নমস্কার ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্ট্রাগেল অফ আই এন এ লেট মাই নেতাজি আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের পর্বেও যেমন আপনাদের সাথে কথা দিয়েছিলাম যে এর দ্বিতীয় পর্ব আসবে আমরা যে বিষয়ে প্রথম পর্বে কথা বলেছিলাম তারই রেস্ট টেনে আজকে সেই কথা চলতে থাকবে হ্যাঁ আজকেও আমাদের সাথে আছেন জয়ন্তীদি শ্রীমতী জয়ন্তী রক্ষিত ম্যাডাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে নমস্কার কেমন আছেন দিদি এমনি চলছে ভালোই আছে ঠিক আছে তো আগের দিন আমাদের যে আলোচনা চলছিল আপনার সাথে সেইখানে মহাযাত্রার পরে উনি দেশ বলেছিলাম মানে উনি কাবুরের পথে চলে গেলেন একদম তো ছোট্ট করে বলছি মানে কাবুলে যাওয়ার জন্য যে পথটা ছিল আসল মানে যেখান দিয়ে লোকেরা যাওয়ার যাতায়াত করতো দেশের ওই দেশের বাসীরা সেখানে নাকি সেটা নাকি খুব গার্ডেড ছিল একজন একটা উপ জাতি ছিল যারা বিদেশি দেখলে তাদের নাকি মেরে ফেলতো তো সেই জন্যে ওনার যে সাথী ভগত রাম তালওয়ার সে বললো ওখান দিয়ে যাওয়া যাবে না তো আমাদের পাহাড়ি পথে ঘুরে যেতে হবে আচ্ছা পাহাড়ি পথ আর কোথায় যখন উনি যাচ্ছেন তখন দেখছেন কি বড় বড় বোল্ডার্স মানে পাথরের চাই আর সেগুলো আটকে আটকে আছে সেইগুলোকে মানে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে যদি সেখানে লাফাতে না পারে তো তোমার একেবারে সেই মানে ভীষণ মানে দীর্ঘ খাদের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভব যাই হোক পড়ে যাননি জানি না আপনারা ওই রকম করতে করতে উনি গেলেন এবং পথে যেসব জনবসতি পড়ছিল সেখানে ভগত রাম তারওয়ার সব সঙ্গে একটা অন্য রকম লোক দেখে লোকের মানে একটু তাকিয়ে টাকিয়ে দেখেছে তো ভারত রাম তালওয়ার সমানেই বলে গেছে এ আমার সঙ্গে একটা বোবা কালার লোক এ যাচ্ছে আমার সঙ্গে আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি ও যেতে চায় ওর জায়গায় আমি তাই নিয়ে যাচ্ছি তো এরকম করে মানে ছদ্মবেশ তো শুধু নয় পরে আবার বোবা কালার অভিযোগ করতে করতে তারা আলটিমেটলি কাবুলে পৌঁছল সেই সময় যতটা শোনা যাচ্ছে যে কাবুলে প্রচণ্ড মানে বিদেশি স্পাই আচ্ছা তারা ঘোরাঘুরি করতো মানে সেই সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে উনিশশো একচল্লিশ সাল ইউরোপে তখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে খুব হই হই ব্যাপার তো সেই রকম মুহূর্তে তারাও মানে চোখ দিয়ে রাখত গুপ্তচর রাজে কোথায় কে কি করছে তো মানে ওটা একটা এমন একটা পয়েন্ট ছিল যেখানে প্রচুর গুপ্তচরের আনাগোনা কাজেই সেখানে ওনাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়েছিল এবং শুনেছি যে কেউ একটা একটু সন্দেহজনকভাবে তাকালে মানে শেষ পর্যন্ত ওকে ওনার বাবার দেওয়ার ঘড়িটা নাকি দিয়ে দিতে হয় তো যাই ঠিক শুনেছি তারপরে তো অনেক কষ্টে ওনার কাজ পৌঁছুন তো সেখানে গিয়ে উনি রুশ দূতাবাসের কাছে সাহায্য চাইতে গেছিলেন কারণ রাশিয়া তখনও মিত্র শক্তি মানে অ্যালাইডদের সঙ্গে জয়েন করেনি 
তো যখন উনি সেখানে গিয়ে চেষ্টা টেষ্টা করলেন সেখানে কেউ চিনতেও পাল চিনতে তো পারবেই না পোশাক পরিচ্ছদ আলাদা ছিল কিন্তু ওখানে ওকে ঢুকতেই দিল না ওরা তখন তো কী করবেন মহা মুশকিল তারপরে উনি দেখলেন যে ওর আগে যখন ইউরোপ গেছিলেন সেই সময় ইটালিয়ানদের সঙ্গেও ওনার বেশ ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তখন উনি বোধহয় ইটালিয়ান দূতাবাসে যান তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তখন তারা বলে যে তারা তো তখনই কিছু করতে পারবে না কিছুদিন পরে তুমি খোঁজ করো তো এইভাবে তখন কি হবে তখন ওকে ওই ট্রাম্প তালোয়ার এক বা ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি মানে ভারতীয় উত্তম চার মালহোত্রা বলে সেখানে ব্যবসা করতেন তিনি এবং তার স্ত্রী ওকে তাদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখেন উনি সেখানেই থাকতেন এবং সেখানে বেশ ভালো মতন দিন কাটাতে হয়েছিল কারণ ইটালিয়ান এম্বাসি থেকে কোনো খবর বিশেষ পাচ্ছিলেন না মানে যারা বা খবর টবর দিচ্ছিল তাদের কোনো প্রথমটা কোনো মানে সাড়া পাওয়া যায়নি যাই হোক বেশ কিছুদিন থাকার পরে একদিন ইটালিয়ান দূতাবাস ওকে বলল মানে খবর পেলো যখন তারা দেশ থেকে যে নিয়ে একজন মানে লিবারেশন মুভমেন্টের একজন মাথা তখন তারা তাড়াতাড়ি করে ওকে ডেকে আনলো এবং সেই সময় আমি শুনেছি যে ইটালিয়ান দূতাবাসের যে মানে অ্যাম্বাসেডর ছিলেন তাহলে তার স্ত্রী ওনাকে ভীষণ যত্ন করেন উনি ওই সেই পাহাড়ে যখন আসেন উনি নাকি পায়ে একবারে ভীষণভাবে ছড়ে গেছেন বুট টুট পড়া থাকলেও পায়ে ভীষণ ছড়ে চড়ে গিয়ে এসে মানে রক্তারক্তি হয়ে ঘা ফা হয়ে যায় তো সে ভদ্রমহিলা নাকি ওই খুব যত্ন করেন ওই ইটালিয়ান দূতাবাসে থাকলে কিন্তু থাকতে হলো কেন না সেই ইটালি থেকে প্লেন ওরা পাঠাবে জানালো কিন্তু সেটাও আসছে অনেক সময় লাগলো কিন্তু ইটালিয়ান দূতাবাস আচ্ছা ইটালিয়ান দূতাবাসই ওকে আবার ওর ছদ্মবেশটা পাল্টাতে হলো নামটা পাল্টাতে হলো ইটালিয়ান সেজে অরল্যান্ড অরল্যান্ড মাৎসোজা সেজে উনি মানে ইউরোপ যাত্রা করবেন ঠিক যাই হোক তারা অর্গানাইজ করে দিল এবং তখন উনি ইউরোপে গেলেন প্রথমে বোধ হয় ইটালিতে তারপরে থাকতে হয়নি শেষ পর্যন্ত মানে জার্মানিতে চলে গেলেন কারণ হয়তো ভাবছেন যে জার্মানি আর ইটালিতে গেলেন কেন আসল কথা তারা ছিল ব্রিটিশদের শত্রু যুদ্ধটা যে হচ্ছে ইটালি আর জার্মানি আলাদা ছিল এবং জাপানও আলাদা ছিল এরা তিনজনে এই তিনটে শক্তির সঙ্গে অ্যাংলো আমেরিকান মানে ব্রিটিশ আমেরিকা প্রধান সেই সময় করেনি ফ্রান্স ব্রিটিশ ব্রিটেন বেশিরভাগ অন্যান্যরা ওই দিকে ছিল তো ওদের উনি বলেছিলেন একটা কথা যে এই নিয়ে পরে অনেক রকম আমাদের ভারতবর্ষেও ক্রিটিসিজম হয় মানে অনেক সব আলোচনা হয় যে উনি কেন জার্মানির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন কিন্তু উনি যেটা বলেছেন যে যে শত্রু আমার দেশের শত্রু যে শত্রু হবে তাকে আমি যদি বন্ধু করি তবেই তো আমি সাহায্যটা পাবো আমাকে আমার তো সাহায্য নিতে হবে আমার বিদেশি শক্তির সাহায্য নিয়ে তবে তো আমি দেশকে স্বাধীন করব তা না হলে তো কোনো কিছু এগোবে না তো সেই জন্যে উনি জার্মানিতে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে মোটামুটি আত্মগোপন করেই ছিলেন কারণ তখন কেউ ভারতবর্ষে জানতো না যে উনি জার্মানিতে গেছে তারপর যখন আস্তে আস্তে ওনার সবাই সরকারি ওদের সরকারি লোকেদের সঙ্গে আলাপ টালাপ হলো তখন উনি আস্তে আস্তে নিজের পরিচয়টাও দিলেন এবং বললেন যে উনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চান উনি সাহায্য চান এবং সেই জন্য উনি হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে চান যে হিটলার যদি মানে বোঝে যে আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়ছি এবং ব্রিটিশ ওদের শত্রু আমাদের যদি সাহায্য করে তারপরে মানে ওইখানেই উনি জানতে পারলেন যে ওখানে একটা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ আছে তো সেই তখন তারা জানালো যে তোমরা তুমি এদের সঙ্গে দেখা করো এবং এই যে আর্মি টার্মি চাইছো আস্তে আস্তে এদেরই মানে ট্রেন করা এ করা হোক এবং তুমি এই সাহায্যটা আমরা করবো কিন্তু হিটলার তখনও দেখা করেনি তো যাই হোক উনি কিন্তু ওই লিগের সঙ্গে যখন মেলামেশাটা করলেন মানে এরা সবাই বেশিরভাগই হয়তো প্রিজনার অফ ওয়ার ছিল হ্যাঁ তো সেখানে কিন্তু প্রচুর লোকের সঙ্গে দেখা হলো যারা মানে ভারতীয় তারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিল তো তারা তো সব মানে এগিয়ে এলো খুব করে ভালোভাবে এগিয়ে এলো এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের লোকের জন্য তখন তাদের তো ট্রেন করতে হবে কারণ তারা তো যুদ্ধ তখন তো আর যুদ্ধ করছে না তার তো মানে প্রায় বন্দি হিসেবে 
তো সেটা ওরা অ্যালাউ করে দিয়েছিল এবং তাদের ট্রেনিং ট্রেনিং যখন হচ্ছে সেখানে উনি যেতেন এবং বলেছিলেন জার্মানরাই ওদের ট্রেন করছিল কারণ জার্মানরা তখন যুদ্ধে মানে খুবই পারদর্শী তো জার্মান লোকরাই ওকে ট্রেন করছে তারপরে আস্তে আস্তে যখন ওই হলো তখন মানে আরেকটু পুরনো থাকতে লাগলেন কিন্তু উনি হিটলারের দেখা তখনও পাচ্ছেন ওখানে গিয়ে বেশ ভালো মতন উনি ফর্টি ওয়ানে বোধ মার্চ মাসে জানুয়ারিতে এখানে গেলেন মার্চ মাসে বোধ হয় জার্মানি পৌঁছেছিলেন কিন্তু সেই সময় কিন্তু হিটলার দেখা করেনি হিটলার অনেক পরে ওর সঙ্গে দেখা করেছে তারপরে তো বারবারই উনি বলছিলেন কিন্তু মানে রিভেন সব বলে যে ওদের বোধ হয় ওয়ারের উপদেষ্টা ছিল যুদ্ধের সামরিক উপদেষ্টা সে মানে সমানেই বলছে হ্যাঁ করাবো মানে হচ্ছে না হিটলার তখন ব্যস্ত মানুষ তো সে তো যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত সে অত পাত্তা দিচ্ছিল না যাকে তো উনি কিন্তু গিয়ে এসব ট্রেনিং ট্রেনিং গুলো করছিলেন যাতে হয়তো প্রথম এটা ছিল যে আফগানিস্তান দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকবেন এরকম একটা কিছু ছিল তাহলে জার্মানি থেকে যুদ্ধ চালানো মানে ওই পথটা ছোট ছিল কিন্তু মানে সেটা তো পরে বলছি সেটা হয়নি তো উনি আর কি সেই ওইখানে কিন্তু উনি বললেন যে ভারতীয়দের একটা ন্যাশনাল সং চাই তোমরা একটা লেখো তো একজন ঠাকুরই বলে একজন রাম সিং ঠাকুর রাম হ্যাঁ সিং ঠাকুর সে ওই যেন জনগণ মনটা বোধ হয় যাতে সবাই মানে বুঝতে পারে ওই সে হিন্দিতে লিখলো ওই সুমে সুখটা চায় তো ওইটাই আজ আদিনদের মানে সং হয়েছিল ওটা পুরো ট্রান্সলেশন আর কি ট্রান্সলেশন অফ জনগণ মধ্যে গ্রানটা ট্রান্সলেট করেন এবং ওটা যখন উনি শোনেন মানে প্রথম জনগণ প্রায় গাওয়া হয়েছে বিদেশে ওইটাকে উনি ন্যাশনাল সং হিসেবে সেই স্বীকৃতিটা প্রান যে এটাই আইনের আমাদের দেশের মানে আমরা তো ওনার মাথার মধ্যে তো আমার ছিল একটা প্রভিশন গভর্নমেন্ট বানাবেন এবং এসব করবেন করবেন তখন তো আমরা কিন্তু জানি না যাই হোক জার্মানিতে এই গানটা ওইখানে ওই ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের তারাই মানে প্রথম শুরু করে যাই হোক ফাইনালি বেশ কিছুদিন বাদে হিটলারের সঙ্গে দেখা হয় হিটলারের সঙ্গে ওর দেখা হয় হিটলার একটা সময় দেয় তখন উনি বলেছেন যে আমি তোমাদের সাহায্য এরকম বলে থাকে যে সাহায্য চাইছি আমি এরকম ইন্ডিয়ান মুভমেন্টের একজন এ আমি চাইছি আমার দেশকে স্বাধীন করতে কিন্তু বিদেশি শক্তি ছাড়া তো সেটা আমি পারবো না আর হিটলার কি আর গান্ধীর কথা জানতো না জানতো হয়তো কিন্তু সেটা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না উনি নিজেরটাই ওই করেছিল তো হিটলার বলে যে প্রথমে বলে তোমরা তো নেটিভ আমি তো ব্রিটিশ খুব দোষ দিই না মানে ব্রিটিশরা নেটিভদের সভ্য করতে চলেছে এই গোছের একটা হাবভাব মানে উদ্ধত হাবভাব তো উনি নাকি তাতে বলেন তোমার ওই মাইকাম বইটা আমি সাপোর্ট করি না ঠিক ওটা উনি মুখের উপর বলেছেন মানে হিটলারকে তখন ওইটা বলা মানে বেশ সাহসের দরকার ছিল এখানে তুমি গেছো সেখানে রয়েছো হিটলারের মতো লোক হ্যাঁ হিটলারের মতন লোক ভীষণ একটা পার্সোনালিটি তার যাই হোক তো সেটা উনি নাকি বলেছিলেন হিটলার বোধ হয় ওকে নেড়ে ছেড়ে দেখে বুঝেছিল যে লোকটা খুব সিনসিয়ার সেটা বুঝতে পেরেছিল তারপর বলেছিল ঠিক আছে দেখা যাক মানে আমি কি করতে পারি তুমি যখন মানে বলছো তা ওইরকম একটা মানে মানে এই ক্ষেত্রে আমার একটা স্পেসিফিক কিছু আশা দিয়েছিল তা বলবো মানে সেক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন দিদি মানে হিটলারের সাথে সুভাষচন্দ্র বসুর মিটিংটা কেমন ছিল সেই মিটিংটা ভালোই ছিল মানে ওয়ান টু ওয়ান মিটিং মানে উনি যে নিচু হয়ে ভাত জোর করে সাহায্য চেয়েছেন তা না উনি লাইক স্টেটসম্যানই বলেছিলেন যে আমার দেশের জন্য আমি এটা করতে চাই আমি তোমাদের সাহায্য তোমরা করতে পারবে কি না বল তোমাকে আমি করতে চাই কিন্তু ওই ডিটেলগুলো খুব একটা পাওয়া যায় না মানে ওর সঙ্গে ঠিক কথোপকথনটা কী হয়েছিল যতদূর আমরা মানে ওদের চেহারা দেখে ওদের মিটিংয়ের ছবি দেখে ছবি টবিগুলো আছে বোঝা যায় যে উনি মানে ওয়ান টু ওয়ান উনি ছোটোখাটো লোকেদের সঙ্গে করতেন না মানে যে যার আসল পাওয়ার 
সেই সাহস করে মানে হিটলারের সঙ্গে দেখা করে বলেছেন যে আমি আমার দেশকে স্বাধীন করতে চাই আমরা পরাধীন জাতি হিসেবে থাকতে চাই না ঠিক এত মানে তুমি কিছু করবে কি না বলো আর কি ঠিক তো হিটলার মানে শুনেছিল ধৈর্য ধরেও কথা শুনেছিল এবং সেরকমভাবে তক্ষুণি কিছু প্রমিস করেনি আচ্ছা তো তারপরে যেটা হলো ওই যখন ওখানে ভয়ানকভাবে যুদ্ধটা বেঁধেছে তখন তো উনি তো সব খবর দিয়েছিলেন ওই সময় উনি আজাদিন রেডিও সেই চ্যানেলটা ওকে করে দিয়েছিল সেই সময় ভারতীয়রা জানতে পারে যে উনি জার্মানিতে আছে সেখানে সেই প্রথমবারের হয়তো ছবি সেই সাদা জামা কাপড় পরা টুপি পরা ছবিটা দেখা যায় না সেটা উনি প্রথম জার্মানি থেকেই বেতার ভাতটা আসে তো তখন ভারতবর্ষের লোক যখন জানতে পারে সেখানে এই কমেন্টটা ভীষণ খেপে গেল যে মানে সুভাষ পুরুষ জাপানি জার্মানদের হাতে পুতুল হয়ে ফ্যাসিস্ট লোকের সঙ্গে জয়েন করে এখানে আরেকটি প্রশ্ন আছে তিনি এখানে মানে বিভিন্ন জায়গায় আমরা সোশ্যাল মিডিয়া একরকম দেখি বিভিন্ন বইতে অন্যরকম উল্লেখ পাই যে নাজি জার্মানির যে ডিসিপ্লিন ম্যানার সেটা নাকি কোথাও তাকে অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রভাবিত করেছিল হ্যাঁ তা তো করেছিল জার্মানরা ভীষণ ডিসিপ্লিন যায় এবং মানে সেটা আমি আরও বেশি জানতে পেরেছি আমার বাবা ষাট বছর ছিলেন তো বাবা বলতেন ওদের মতো ডিসিপ্লিন যা মানে আমি বাবা ভীষণ ডিসিপ্লিন পছন্দ করতেন মানে ইত্যাদি তো ছিলেনই আর আমি আর মানে ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশান যেটা বাবার কাছে প্রায়ই শুনতাম মানে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ছিলেন তো তাদের ওদের সব দেখেছিলেন এক বাবা যখন প্রথম গ্যাসের উনি ট্রামে উঠেছেন উঠে যখন ট্রেন থেকে নেমেছেন টিকিটটাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন ট্রামের টিকিট আচ্ছা বাবার রাস্তা প্রাণ হয়েছে পেছনে পেছনে পুলিশ পুলিশ এসে বলে বলেছে ইয়াং ম্যান তুমি ভারতবর্ষ থেকে এসছো আমি জানি দেখি বুঝতে পারছি তুমি ট্রামের টিকিটটা মাটিতে ফেললে কেন তখন বাবা একটু ভেগার বাবা চাকরি পুলিশ এসে বলছে মানে বাবা তখন কি করবেন বুঝতে পারছে না শোনো আমাদের দেশে আমরা ওরকম ফেরি না আমি দেখো এখানে বিন আছে ওই গিয়ে ওইখানে ফেলবে সব জায়গায় রাস্তায় বিন আছে হাতে রাখবে যেখানে ডাস্টবিন দেবে সেখানে ফেলবে আমরা ওরকম রাস্তায় কাগজপত্র ফেলি মানে সেটা একটা শিক্ষা যে ডিসিপ্লিনটা এই ডিসিপ্লিনটা তো সুভাষচন্দ্র ভীষণ পছন্দ পছন্দ করতেন ভীষণ ডিসিপ্লিন ছিল মানে নাজি জার্মানির অত্যাচারের বিষয়টা একদমই পছন্দ করতেন না বা সাপোর্ট করতেন না কিন্তু তাদের নাজি জার্মানির ডিসিপ্লিন যে ব্যাপারগুলো বা বিষয়গুলো এগুলো তিনি হয়তো পছন্দ করতেন না ওনার সেই সময় একজন কাপল জুইশ কাপলের সঙ্গে আলাপ হয় এবং উনি তাদের সঙ্গে খুব ভাব তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া তারা করতো তারা সুভাষকে খুব ভয় এরকম অনেক কাপড়রা অনেক লোকরা ওকে ভালোবাসতো মানে ও দেশের মানুষ তো সেই তাদের উনি বলেছিলেন যে তোমরা এই দেশ ছেড়ে চলে যাও তোমরা এখানে থেকো না মানে যেহেতু উনি জুইসদের উপর এরকম অত্যাচার চলছে শুরু হয়েছে উনি বুঝেছেন উনি তোমরা যা হোক করে বাবা তোমরা এখান থেকে চলে যাও তোমরা এখানে থেকো না তো বুঝতে পেরেছে যে এদের এখানে ফিউচারটা খারাপ করতে পারে কি দরকার মানে উনি অ্যাডভাইস করেছিলেন সেই কাপলকে যে তোমরা স্বামী স্ত্রী তোমরা এই দেশে থেকে না তোমরা অন্য কোথাও চলে দিই তো কিন্তু ওই ডিসিপ্লিনভাবে যে চলাটা সেটা ওদের মধ্যে ভীষণ জার্মানরা খুব ডিসিপ্লিন জাত যার জন্য হিটলার ওদের ওই রকমভাবে তৈরি করতে পেরেছিল না ওর আর্মি সব জায়গায় তো মানে ভীষণভাবে জিতে যাচ্ছিল তো এবার একটু আমি অন্য দিকে আসি এখানে আমি আর একটা মানে কথা আর কি যেহেতু বলে রুথলেস একটা ডিক্টেটারশিপ ছিল তো হ্যাঁ মানে হিটলারের কথা তো এখানে কোথাও কোথাও নেতাজিকেও পরবর্তীকালে যে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে যে ওনার মধ্যে ওই ডিক্টেটারশিপটা কাজ করত এরকম কিছু ব্যাপার তো সেইটা তো মানে সেই হিসেবে ঠিক না নয় আমার মনে হয় কারণ উনি সবসময় বলতেন যে আমার কাজ হচ্ছে দেশটাকে স্বাধীন করা স্বাধীন ভারতে মানুষেরা কাকে চুজ করবে তার উপর আমার আমার কোনো লোভও নেই আমার কোনো ইচ্ছেও নেই যে আমি গিয়ে ওখানে রাজত্ব করবো কারণ আজাদিনতে তো উনি তো প্রেসিডেন্ট ছিলেন সর্বাধিনায়ক তো যদি আজাদিন মানে এরকম হতো একেবারে ভারতবর্ষে চলে আসতে পারতো তাহলে তো ওনার পক্ষেই হওয়াটাই সম্ভব গভর্নমেন্টটা তো একদম 
ভালোভাবে ওরা রেকগনাইজ করেছিল রাশিয়া রেকগনাইজ করেছিল আরো দশটা কান্ট্রি ওনার গভর্নমেন্টকে সেটা এগারোটা দেশ এগারোটা দেশ মানে রেকগনাইজ করেছিল সেই সময় তুমি বলতে পারো না ব্রিটিশরা যে বলেছে উনি রেবেল রিবেলিয়াস উনি ওরকম করেছেন ওটা কিন্তু অস্থায়ী গভর্নমেন্ট করা যায় এবং সে যখন করলো জাপান তো ওকে জমিটা দেবার জন্য আন্দামান নিকোবরটা দিয়ে দিল না যাতে ওখান ওটা মানে ভাই ওরা অকিপাই করেছিল ওরা অকিপাইটা দিয়ে দিল लिखेम तक स्वाधीन तक देश मानुष जा मान गणधार भलो हतो পরিষ্কার উনি বলেছেন যে আমি বইতে এটা লিখেছি কিন্তু হোয়াট আই মেন্ট ওয়াজ দিস যে কমিউনিস্টটা যে দেশকে দেশের জন্য নিজেদের একটা ইনিউটি গড়ে তুলল সেইটা আমি চাই আর তার সঙ্গে যে ডিসিপ্লিন সেটাও আমি চাই আর মানে নয় যে আমি বলবো যে আমি ডিক্টেটার হয়ে সব কিছু করব বা একজন ডিক্টেটার আমাদের রূপ আমি আমি সোশ্যাল হিসেবে বিশ্বাস করি একদম একদম সঠিক কথা সত্যি খুব ভালো একটা বিষয় মানে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি এত সহজে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললেন তো পরবর্তী প্রশ্নে আসি দিদি আমার পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে যে সেই প্রেজনার অফ ওয়ার্ডদের নিয়ে যে সৈন্যদল সেখানে গঠন করা হলো যেটাকে তখন ছেড়ে আসতে বাধ্য হলেন যেহেতু উনি সাউথ ইস্ট এশিয়া অন্য রূপ দিয়ে এলেন তো নাম্বিয়ারের কাছে তো ছেড়ে এলেন সেই তখন হলো কি ওই দিকে একটু যদি সেটা একটু বলেন মানে তাদের কি হলো সেটা যদি একটু বলেন কেন ডিসিশনটা পাল্টালো সেই সময় জাপান ভীষণ পাওয়ারফুল সেই সময় জাপান সমস্ত সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিগুলোকে অকুপাই করে যুদ্ধ করেছে আর জাপান তো সেই সময় জাপান ভীষণভাবে জিতছে হ্যাঁ এদের দল এবং সাউথ ইস্ট এশিয়া তার আগের একটা ছোট্ট এ হচ্ছে যার নামটা সবাই ভুলে গেছে আরেকজন বিপ্লবী অনেকটা লাগে কাশ্মীরি বসু সত্যি মানে বিখ্যাত जपान जपान ওইখানে থেকে যান তারপর ওরা ওকে মানে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করেন তারা ওকে খুব সিনসিয়ারভাবে এবং ওখানে যেসব পিডাব্লিউ ওরা ছিল সেই ওইটাকে উনি পরিচালনা করার ভাল নেন কিন্তু মানে উনি গ্র্যাজুয়ালি মানে ওখানে অনেকদিন থাকার ফলে মানে বয়স হয়ে গেছিল উনি জাপানি মহিলাকে বিয়ে করেন কিন্তু ওর স্বপ্নটা ছিল যে উনি দেশে এসে মারা যাবেন মানে ওর দেশ দেশের উপর খুবই ভালোবাসা ছিল কিন্তু যাই হোক নানান কারণে সেটা বোধ হয়ে ওঠেনি কিন্তু এই সময় উনি বেঁচে আছেন এবং উনি বয়স হয়ে গেছে এবং সেই সময় উনি মোহন সিং বলে একজন নিযুক্ত করেন যা সামরিক সব কিছু দেখার জন্য তো ইতিমধ্যে ব্যাংককে ওই জাপানিদের একটা সংস্থা ছিল জাপানি আর ইন্ডিয়ানদের যারা এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ফ্রিডম স্ট্রাগলটাকে নিয়ে খুব করতো এবং খুব শ্রদ্ধা করতো জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো দিন কোনো রকম ঝগড়াঝাটি হয়নি তো জাপান 
कैप्टन मोहन सिंह गाइड करते सुभाष बोस के जार्मानी तक सबा जेने सुभाष बोस के आना होने उन्नी एखान आजादी दे दायित्व नहीं तक और सुभाष बस तो खबर पा सब सब खबर रखत तो जपान उन्नी बोल जार्मानी तो जगह नए आसल जो जपान सहाज्य पाई अनेक देश का अनेक सुविधा वाला तो तक सिंगापुर नहीं बार्मा नहीं सब नहीं वही सब जगह गए उन्नी क्या करते भीषण तक छटपटे हो गए देखने को लाभ नहीं उन्नी मैं ये परिवर्तन कर जपने जाबें बोलें जो जपने चले जाबें बोलें तो जार्मानरा थ्रू छो रिबेन सब बोले प्लेने मानुषारेने मोटे प्लें बम्बिंग नामिए दे मारा जा चान्स बेसिना सब मेरे ठीक से हिटलर जार्मानवस्था तक तक जार्मानी कल बोले एक जैगाई कर फ्रांस तो कि नहीं ट्रेने कल बोध गलें ओखान बंदर थे सबमेर रेडी छो सबमेरिने चूज कर दुखित जार्मानी उठल उठे सबमेर प्रथम मैं जा देखे भीषण कौतूहल छो सबमेर कैमन को विदेश एक सबमेर मिउजियम छोड़ी से ढुके पड़ी ढुके देखल देखल मैं को मत घेसा घेसि बसते परे क्रूरा शोबार को जगह नहीं रकम सबमेर 
আমি তাই ভাবছি যে দু তিন মাস ধরে লোকটা এরমভাবে গেল মানে ঘুমোতেও পারেনি ভালো করে শুয়ে ঘুমোবে বোধ বসে ঢুলতে হয়েছিল আর কি যাই হোক তো সেই সামনে এনে তো উনি চললেন মানে নবে টবে করে ওরা ঘুরতে হলো পুরো আফ্রিকা কারণ ওদের সুয়েজ ক্যানাল তো ব্রিটিশরা সে তো ধরবে সাবমেরিনকে আর পুরোটা মানে ভীষণ মানে ইনফেস্টেড উইথ একদম শত্রুর সাবমেরিন তলাতেও ছিল সেইগুলোকে কাটিয়ে 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 একবার নাকি ওরকম একজন একটা জাহাজ যুদ্ধ জাহাজ হচ্ছে ধাক্কা দেয় পুরো সাবমেরিন নাকি একদম নড়ে চড়ে যায় আর সেই সময় নাকি লোকেরা ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে যায় মানে যারা ক্রু হয় পেয়ে যায় মানে এবার বোধ হয় মরবো এরকম একটা হয় নাকি ফিলিং তাই তো বলছে যে সেই উনি আবিদ হাসানকে ডিক্টেশন দিয়ে যাচ্ছেন উনি সব প্রিপেয়ার করছেন সাউথ ইস্ট এশিয়ায় গিয়ে উনি কী করবেন কি বলবেন সব রকম সেই সব প্রিপেয়ার করছেন উনি নাকি একদম বিচলিত না একদম কামলি বলে যাচ্ছেন আর আবিদ হাসান একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন তখন একটু বকছেন যে তুমি তো মন দিচ্ছ না আরে মন দেবে কি সাধারণ মানুষের একটা ভয় হয় না ওরকম ঢাকা খেয়ে গেলে যাই হোক সেটাকে কাটিয়ে টাটিয়ে এই সাবমেরিন মানে চলে আসে আরও পুরো মানে আফ্রিকান কোস্ট দিয়ে এসেছে তখন ওদের খুব একটা অসুবিধা হয়নি কারণ ওই ওয়েস্টার্ন কোস্ট তো মানে ইজিপ্ট ইজিপ্ট ওই জায়গাটা তো জোড়া একদম ওই ক্যানালটা দিয়েই আসতো ওটাই কাছে ছিল ওটা তো ব্যবহার করা যাবে না হ্যাঁ পুরো ঘুরতে হয়েছে ঘুরে তারা সেই মানে অস্থির হয়ে পড়ছে আমি তারপর দেখছি ম্যাডাগাস্কার তারপর ম্যাডাগাস্কারে এসে মানে চেঞ্জ করবে জাপানি এইখানে একটা মানে খুব রহস্য রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে হ্যাঁ এটা ভীষণ দেখতে পাচ্ছে কিন্তু যত কাছে আসছে ততক্ষণে ক্যাপ্টেন দেখছে যে কুড়ি ফিট উঁচু ঢেউ এত চপি সমুদ্রটা ওখানে মানে রেবিয়েন্সি ভয়ানক চপি তো কি করবে তো কাছে তো এসেছে কিন্তু ওদের নাকি ডিস্টেন্স ছিল দুই কিলোমিটার আচ্ছা তো দুটো সাবমেরিনি তারাও রেডি দেখতে পেয়েছে এরা দুটো পাশাপাশি ভাসছে কিন্তু কোথাও গিয়ে জলটাকে শান্ত পাচ্ছে না তারপরে তখন তখন সুভাষ একটুখানি অস্থির হয়ে যাচ্ছেন যে কী করবো তখন উনি ক্যাপ্টেনকে ডেকে জিজ্ঞেস করছেন যে কি করা যায় তোমার কি মনে হয় কী প্ল্যান করব তখন ক্যাপ্টেন বলছে ভালো আমি বুঝছি না এই এত বড় ঢেউ তুমি কীরকম করে পার হয়ে যাবে অন্য সাব মেনে নে তোমার তো আমি তো তোমার একটা রাবারের ডিঙি দেব আর দড়িয়ে দেব যাতে তোমরা তখন সে বলছে তখন বলছে তার ক্যাপ্টেন তোমার তুমি কি বলো কি করতে বলো তখন বলছে মিস্টার বোস আই ফিল ইউ শুড গো ব্যাক তখন নাকি রেখে গেছে বলছে তুমি কি ভাবছো যে আমি এত কষ্ট করে এত এসছি ফিরে যাবার জন্য আমি ফিরবো না কত পার্সেন্ট চান্স তো বলছে তোমার বেঁচে থাকার চান্স এক পার্সেন্ট ক্যাপ্টেন বলেছে ক্যাপ্টেন বলেছিল আচ্ছা তো বলছে ঠিক আছে আমি এক পার্সেন্ট চান্স নেব সে উনি আর আবিদ হাসান দুজনে সেই ডিঙিতে চড়ে সেই ছবিগুলো খুব আসছিল যেন যাই হোক তিনি মানে এই ছবিগুলো সব দিয়েছে যে ছবি দিয়েছে সে আইদার রেমান সাবমেরিনে ছিল বা সে কারো কাছ থেকে পেয়েছে জোগাড় করেছে এরকম কারণ তার আগে ওনার কোনো ছবি পাওয়া যায়নি একজন জার্মানি ওই ক্যাপ্টেন যে আমার বাবা পরে জার্মানি একবার যান কাজের ব্যাপারে তখন ওই ক্যাপ্টেন বাবাকে ওই ছবিটা দেয় আচ্ছা একটা ছবি দেয় সেখানে উনি আর আমি তাছাড়া দাঁড়িয়ে আছেন উনি আমার গরম লেগেছে জামা টামা পরে না মানে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়ে গোপ হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে আছে না আমি তাছাড়া করেছে তো সেই একটা ছবি ছিল সেই একটা দেখেছেন বাবা এসে খুব একটাতে আমরাও সব এক্সাইটেড বাবা বললেন এই একটাই ছবি পাওয়া গেছে তো সেই ছবিটা বাবা নেতাজি ভবনে দিয়ে দিলেন আচ্ছা আমার মনে আছে তখন বাবা বললেন এটা শিশিরকে দিয়ে দিই ওখানে একটা বিষয় দেবে ওই একটাই দেখেছিলাম তারপরে পরে ফেসবুকে এখন ফেসবুকে করলে না কত ছবি এলো সেই ঢেউ উঠছে আর এরা নাকি দেখছে যে মাঝে মাঝে ডিঙিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আবার উঠছে উঠছে এরম মানে সে ঢেউ এত তলায় চলে যাচ্ছে আবার মানে লাফিয়ে 
তারপরে বলছেন তারপর কোন রকম খারাপ ঘটনা ঘটেনি ইন্ডিয়ান ওসানদের খুব শান্তিতে এবং ওদের সাবমেরিনও বড় এবং তারপরে জাপানি ভদ্রলোক খুব যিনি ওই ব্যাংকক এর হেড করছিলেন সেই জাপানি নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে যান ওই সুমাত্রা থেকে ওরা ফ্লাই করে টোকিও চলে যায় মানে যাত্রাটা খুব আমাকে এখানে ওই রাসবিহারী বসু মোহন সিং টোজনের সম্মানে একসঙ্গে হয়ে তারা কথাবার্তা হলো এবং রাসবিহারী বসু বললেন যে আমি তো বয়স হয়ে গেছে আমি আর পারবো না এই দায়িত্বটা তোমাকে নিতে হবে আজাদ দিন তখনই আজাদ ইন ফৌজ নাম হলো নামটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিটা শুরু হলো ওই আজাদ ইন ফৌজ আজাদ ইন ফৌজ মানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তো জাপানিদেরও পরিষ্কার বলেছিলেন যে যখন আমি আমার ভারতবর্ষে ঢুকব যুদ্ধ হবে ব্রিটিশের সঙ্গে তোমরা ব্রিটিশের সঙ্গে সেপারেট যুদ্ধ করছো করো তোমাদের শত্রু কিন্তু তোমাদের শত্রুরা ইংরেজরা আমাদের শত্রু কিন্তু আমরা আমাদের সেপারেট যুদ্ধ করবো তোমরা আমাদের আর্মস অ্যামিনেশন দিয়ে যদি সাহায্য করো তাহলে আমরা উপকৃত হব তো তারা সেটা রাজি হয়েছিল আর বলেছিল যে আমার দেশের মাটিতে পা দেবে প্রথম আমার সৈন্যরা তোমরা না আমার দেশের সব কিছুই আমরা ডিসাইড করবো এখানে তোমাদের কোনো রকম আধিপত্য চলবে না মানে সেগুলো একদম পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে তুমি এইখানে আমার ভারতবর্ষের লোকের ধারণা হলো ওই তোজোর পুতুল তোজোর পুতুল উনি এবং উনি জাপানিদের ঘরে এনে আবার জাপানিরা আমাদের আধিপত্য করবে মানে নিয়ে নেবে ওরাও কলোনাইজ করে কিন্তু সেখানে সেটা মানে লোকের এখানকার এখানকার লোক সেটাও কিন্তু মনে হয় সম্ভবত ভুলই বোঝানো হয়েছে বিষয়টা ধারণা হলো এমনই যে জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত বলেন যদি সুভাষ আসে আমি তরবারে নিয়ে প্রথম এতটাই মানে ধারণা হলো কিন্তু উনি সেই সব দিকে মানে কিন্তু জাপানের সাথে প্যাকটা মনে হয় সেখানে ছিল যেখানে স্বাধীনতা চলে আসবে মানে যে ক্যাপচার করবে জাপান সেখানে কিন্তু তার শাসনভাব প্রশাসনিক ব্যক্তিগত পুরোটাই তার মধ্যে যা কিছু আমরা নিজেরা মধ্যে করব সেখানে কোনো জাপানি থাকবে না এবং ওতে মানে মন্ত্রিমণ্ডলী যারা ছিল শাহনওয়াজ খান সব ভারতীয় সবাই ভারতীয় আবিদ হাসান আরো সব ছিল মোহন সিং এবং সে জয়েন করতে তার মধ্যে ওই মানে স্পিরিটটা থেকে উনি নারী বাহিনীটা তৈরি করলেন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে নাকি প্রথম নারী বাহিনী এইটাই তো সেটা হলো করে মানে সে তো রীতিমতো ট্রেনিং করে করে সিঙ্গাপুরে মানে বেশ সময় নিয়ে হয়েছিল তৈরি সেইখানে ওই আজাদ ইন ফৌজের জন্য উনি যেন অ্যাপিল করলেন সবাইকে ভারতীয়দের যে আমার তো টাকার দরকার আজাদ ইন সরকারের তা না হলে তো কি করে আমি এরকম একটা যুদ্ধ করবো তা মানে উনি যেখানেই বক্তৃতা দিতে গেছেন সবাই মানে এত ওর পার্সোনালিটিটা ছিল ম্যাগনেটিক পার্সোনালিটি প্রচুর লোক টাকা তো দিয়েইছে গয়না গাঁটি দিয়েছে মহিলারা গয়না খুলে দিয়েছে 
একজন নাকি একটা গল্প যেটা শুনেছি যে একজন বৃদ্ধা তার গরিব মানুষ সে তার সমস্ত জিনিসপত টাকা অল্প পুঁজি নিয়ে এসে আসছিল তো উনি বুঝতে পেরেছেন উনি বলে বলেছেন মানে ঠিকই করেছেন ওর কাছ থেকে নেবেন তখন সে এসে বলেছে যে এটা আমার সম্বল আমি তোমার রাজাদের ফৌজকে দিচ্ছি দেশের স্বাধীনতা দিই তো উনি বলেছেন মা তুমি কেন দিচ্ছ তুমি আমার টাকা সে নাকি ভীষণ আপ্লুত হয়ে গেছে না আমি তোমাকে ভালোবেসে আমার দেশের স্বাধীনতা দিয়ে দিচ্ছি তুমি এটা নিতেই হবে তখন বলছে তুমি এরকম করে যখন বলছো তখন আমি না নিয়ে তো পাচ্ছি মানে উনি নিজেও নাকি খুব ইমোশনাল হয়ে গেছে তো ওইখানে অনেক গল্প যেটা শুনেছি যেমন তিনটে ভাগ ছিল হিন্দু মুসলমান শিখ তো তার তাদের আলাদা আলাদা কিচেন ছিল তারা সব নিজের মতো রান্না করত মানে মুসলমানরা ছোঁবে না হিন্দুরা ওদের খাবার ছোঁবে না এরকম তো একদিন নাকি উনি ডেকে তিনজন ওখানে যারা মানে ওই কাজে ভাগ ছিল তাদের তিনজনকে ডাকলেন মানে খুব বল বলুন বা যে হোক তাদের বললেন তোমরা আজকে কি রান্না করেছো তো সকলে বলছে আজকে মাংস হবে তখন মাংস হয়েছে তখন উনি বলছে ঠিক আছে তোমার মাংসগুলো সব নিয়ে এসো সব সবাই নাকি বললে করে মাংসটা এনেছে ভেবেছে উনি টেস্ট করে দেখবেন লোকটা কি উনি করেছেন কি একটা বোলের মধ্যে সব ঢেলে দিয়েছে উনি বলেছেন এখন থেকে তোমরা এ করবে সব একশো একটা কুচে সবাই একরকমভাবে কেউ আলাদা না মানে ওইটাই ছিল যে মানে হিন্দু মুসলমান শিখরা তো অতটা ছিল না মানে ওই যে ডিভাইডটা ছিল উনি জানতেন তো সেটার জন্য উনি সেটাকে একদম মানে উঠিয়ে দিলেন যে এরকম হবে না আরেকটা গল্প শুনেছি যে ওই চেঠিয়ারা সব মন্দিরের লোক তারা সব ওনাকে টাকা দিতে চাইলো তো মন্দিরের তো অনেক টাকা পয়সা থাকে না এই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ওকে টাকা দিতে চাইছে তো উনি বলেছেন দেখো টাকা দিতে হলে আমি যাব কিন্তু আমি তো ওরকমভাবে যেতে পারবো না আমি আজাদিন ফৌজের লোকেদের নিয়ে যাব এটা তো আজাদিনদের টাকা আমার কিন্তু অনেক মুসলমান সহকর্মী তখন তারা বলছে মন্দিরে মুসলমান কী করে আসবে তাহলে ঠিক আছে তাহলে আমি যাবো না কারণ আমি আমার এমনি পোশাকে গিয়ে আপনাদের কাছে টাকা নিতে পারবো না আজাদিন ফৌজের প্রতিভু হিসেবে যেতে হবে তো তখন তারা নাকি প্রথমে মানে কুই গাই করে হ্যাঁ বলে তারপর নিজে থেকে মন্দিরের যে আসল লোক মানে পুরো হয়ে তিনি ওকে আবার ডেকে পাঠান ডেকে পাঠান ঠিক আছে আপনি আজাদিন ফৌজের জন্য আসুন মানে তারাও এতটাই অভিভূত দেশের সংগ্রামের জন্য যে তারাও টাকা দিতে প্রস্তুত সবাই মন্দিরে ঢুকে সেই টাকা নিয়েছে তো কীরকম মানে অদ্ভুত সেটা পার্সোনালিটি বলবো যে এইভাবে উনি মানে পেরে নিতে পেরেছেন তারা এক হয়ে একসঙ্গে একসঙ্গে সবাই গানে কাজ ছিল লড়াই করে আর অবশেষে সেই বিখ্যাত দিন চোদ্দই এপ্রিল ময়রান বিজয় দিবস ওই যে সাউথ ইস্ট এশিয়া যখন গেলেন তখন কিন্তু জাপানিরা একদম হারিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশদের সেইটাতেই আরও উদ্বুদ্ধ হয়ে যে না এখন তো ওরা মানে এ হচ্ছে পাচ্ছে না করতে সেই বলছে যে উনি যদি একচল্লিশ সালে যখন হলো একচল্লিশের সময় যখন জাপানিরা হারালো সেই সময় যদি যেতেন তাহলে আজাদিনের ইতিহাসটা অন্যরকম অন্যরকম হতো সেই ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় বলা হয় বা দাবি করা হয় এই যে ওনার জার্মানি থেকে জাপানে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছিল আপনি কি মনে করেন এটা হ্যাঁ ডেফিনেটলি যাস পড়েছি তাতে মনে হচ্ছে উনি যদি সেই সময় আসতেন যুদ্ধের ব্যাকগ্রাউন্ডে কারণ তখন ব্রিটিশাররা বিশেষ পেরে উঠছে না এবং ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ান বলেছেন একজন খুব নাম করা হিস্টোরিয়ান যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার মানে সব থেকে মানে ফিয়ার্সেস্ট ওয়ার হয়েছে ওই কোহিমার যুদ্ধটা আমি আমার চ্যানেলের ভিউয়ারদের সবাইকে বলবো এটি মন দিয়ে শুনুন জয়ন্ত দিয়ে যে কথাটা বলছে আপনি আর একবার প্লিজ এটাকে রিপিট করুন মানে একজন ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ান বলেছেন যে ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের যেসব যুদ্ধগুলো হয়েছিল তার মধ্যে এই কোহিমার ওয়ারটা সব থেকে বেশি মানে মানে ওদের ভাষায় ওরা বলছে ফিয়ার্সেস্ট ওয়ার তো মানে সব থেকে বেশি কঠিন যুদ্ধ বা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যাকে বলে মানে আজাদিন বাহিনী ভীষণভাবে যুদ্ধ করেছিল 
তারপরে যুদ্ধ তা মানে ওরা আরো বেশি রিইনফোর্সমেন্ট পাঠালো কারণ আজাদিতে অনেকগুলো অসুবিধা ছিল ওদের কোনো নৌবাহিনী ছিল না ওদের কোনো এয়ার ড্রপ করার ব্যাপার ছিল না এগুলো তো পায়নি ওরা আর বৃষ্টি পড়াতে জাপানিরা ওদের জাপানিদেরও তখন ওরা এক্সহস্টেড হয়ে যাচ্ছে তখন ওরা সাপ্লাই করতে পারেনি আর্ম সাপ্লাই করেন আর্মস না এলে যুদ্ধটা করবে কেমন ঠিক তারপরে তারপরে তো জাপান সারেন্ডার করলো যখন জাপান সারেন্ডার করলো তখন উনি বুঝলেন যে তার তখন মনে হয় খাবার দাবারেরও প্রচন্ড সংকট দেখা দেয় এবং যতদূর মনে হয় বর্ষার কারণে ম্যালেরিয়া বা ম্যালেরিয়া হয়েছিল এবং প্রচুর মানুষ মানে মানে পথে পড়ে মারা গেছে আজাদিন সৈন্যরা যুদ্ধটা মানে ভীষণ ভাবেই তারা খুব মনপ্রাণ দিয়ে মানে দেশকে করার জন্য যুদ্ধ করেছিল আর একটা ছোট্ট জিনিস বলি যে ওনার এই যে বক্তৃতা দিয়ে এইরকম করে কথা বলে মানুষকে মন ভোলানো মানে আমি ওই দেশে দু দুটো দেশে ছিলাম তো ওর ওখানকার ভারতীয় যারা অনেক ভারতীয় আছে বেশ একটা পপুলেশন আছে মালয়েশিয়াতে আছে ইন্ডোনেশিয়াতে আছে তো সেই পপুলেশনে কিন্তু ওদের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে তারা কিন্তু হিন্দি জানে না আচ্ছা উনি কোনো দিন সাউথ ইস্ট এশিয়া যাননি তার আমার অনুমান উনি তো হিন্দিতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন উনি তো আর মালে ভাষা দিচ্ছেন না বা ইন্ডোনেশিয়ান ভাষা দিচ্ছেন না আর বার্মিক ভাষাও দিচ্ছেন না মানে অন্যগুলো আমি অনুমান করছি তো উনি হিন্দি ভাষায় কথা বলে মানুষকে এতটা অভিভূত করতে কি করে পারলেন আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স বলে বাবা ভীষণ কঠিন তো আমরা ওখানে গিয়ে দশ বছর দশ বছর বেশি বেশি থেকেছি ওদের ভাষা রপ্ত করতে মাথা পাগল হয়ে গেছে মানে বলতাম কলোকিয়াল মেলে বলতে পারতাম কলোকিয়াল ইন্ডোনেশিয়ানও বলতে পারতাম কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজগুলো অত চট করে ওই অল্প সময়তে ল্যাঙ্গুয়েজ উনি শেখার সময় হয়েছিল কিনা আমি জানি না যে উনি ওদের কারণ উনি তো যখন লোকেদের জড়ো করলেন তারা তো বার্মিস ছিল মানে বার্মাতে ইন্ডিয়ান কিন্তু বার্মাতে থাকতো কারণ আমি বার্মাতে দেখলাম ওই ইন্ডিয়ান কাপড় যারা ইন্ডিয়ান মহিলাদের সঙ্গে আলাপ ফলো ফলো ছেলে মানুষ সব অনেক তাদের বাবারা সব আজাদিন বেচার তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে বার্মিস ভাষায় কথা বলছে আর মালে মালয়েশিয়াও তাই বাঙালিরাও মালেতে ভীষণ রক্ত ওরা হিন্দি জানে না তাই জন্য আমি ভাব নিজেরই আমার মনে হলো যে উনি কী করে এটা করলেন মানে ওর ভাষাটা এত ভালো করে বললেন এমনভাবে বললেন যে তারা সব একবারে কনভার্ট হয়ে আজাদিনদের যোগ দিল এটাও তো একটা অদ্ভুত ঘটনা মানে ভাষা তো জানতেন না নিশ্চয়ই অত অল্প সময় ওর ভাষা শেখার সুযোগ হয়েছিল বলে শুনিনি কারণ জার্মান টার্মান জানতেন সেটা আমরা শুনেছি জানি আর জার্মানি উনি অনেকবার গেছেন আগে গেছেন জার্মানিতে থেকেছেন তো সে সময় জার্মান ভাষা শিখেছিলেন নাকি দু সপ্তাহে শিখেছিলেন এবং বাবা লিখছেন দু সপ্তাহ পরে উনি লেকচার টেকচারও দিতেন জার্মানি জার্মান ভাষা হ্যাঁ উনি গ্রাম ঠাকুরও বেশ ভালোই শিখে গেছেন দু সপ্তাহ শেখার পরে উনি তো লেকচারও দিচ্ছেন দিতেন মানে জার্মান ভাষা সেটা না হ্যাঁ করলেন ভাষার ওপর না হ্যাঁ কিন্তু এখানে তো অনেক রকম কাজ ছিল এখানে মানে শুনেছি উনি ঘুমোতেন দু ঘন্টা আচ্ছা আরেকটা ঘটনা আমি বলছি আমি বার্মাতে গেছিলাম শোনবার জন্যে কোথায় কি হয়েছিল দেখবো তো সেই ফিল্ডটা দেখলাম যেখানে ওরা এখন আর কিছু বোঝা যায় না যেখানে ওরা কুচকাওয়াজ করত ওইটা দেখতাম তারপরে আর এগুলো একজন আসবে আজাদিন বেটার সে যুদ্ধ ছিল আচ্ছা তা সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে তা আপনি আসবেন মানে আমাকে যেতে পারলো তা আমি গেলাম একজন বুড়ো সাউথ ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক তারপরে আমি বললাম তুমি বলো তুমি চোখে চোখে দেখেছো তোমার তোমার কীরকম কীরকম লোকটা ছিলেন আমি তো দেখিনি তাই আমার জানবার খুব ইচ্ছে তখন সে বলছে 
শোনো আমি না তখন একুশ বছর বয়স বলে তার আজাদ হিন্দের পাসপোর্ট টাসপোর্ট সব এনে দেখালো আচ্ছা আর সেসব আমাকে দিয়েছিল ছাপ টাপ করে সব আছে আমার কাছে তো সেসবগুলো দেখালো টাকালো দেখিয়ে বলছে আমি একুশ বছর বয়স তখন আমার রক্তটা গরম একটুখানি টব ঘুরে উনি যেরকম কথাবার্তা বললেন না তাতে মনে মনে হলো এই লোকটার যদি আমি প্রাণী দিয়ে দেবো মানে তার ওরকম কিছু প্ল্যান হয়তো ছিল না কিন্তু যখন বক্তিটা শুনেছে কথা শুনেছে তখন বলছে যে আমি মনে হলো আমি এই লোকের জন্য প্রাণ দিতে পারি এরকম করে বলছে আমি আজাদিতে জয়েন করলাম তারপরে ওই পাসপোর্ট টাসপোর্ট দেখালো তারপরে তারপর তুমি কি হলো যখন তোমরা রিটচিট করলে আমি বলো তখন তো আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলাম কি করবো আমাদের তো আর কিছু করার ছিল না তখন আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলাম কিন্তু তুমি জানো কি যে আমরা ওকে দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়েছিলাম দাঁড়িপাল্লা থেকে চড়িয়ে একদিকে সোনা একদিকে উনি দাঁড়িয়েছেন আর বড় বড় দাঁড়ি পারল তার মানে ওখানে কত সোনা টোনা ছিল ওই সব জায়গায় তা উনি দেখে খুব বিরক্ত যে উনি তো আবার কি হচ্ছে আচ্ছা যে ওরা নাকি শুনবে না বলে না তোমার তোমাকে ওজন করে আমরা এই দেবো সে ওনার ওজন মতন যতটা ওর ওনার সেই সব সোনা ওকে দিয়েছিল আচ্ছা সোনা মানে গয়না গাঁটি সব দিয়েছিল তারপরে এইরকম একটা অদ্ভুত একটা পার্সোনালিটি এইটুকু ওই লোকেদের কাছে মানে যারা চাক্ষুষ দেখেছে তারাই বলতে পারবে আমি তো দেখিনি ওনাকে মানে শুনতে পাই যে খালি বক্তৃতা দিয়ে মানুষের মনটাকে এত চেঞ্জ করতে পারলে উদ্ভুত করতে পারতেন যে ওনার ভাষণ শুনে হয়তো হ্যাঁ মানে লোকে অনেক সময় আমরা অনেক কিছু শুনি তাহলে আমরা কি রেসপন্ড করি ক্ষমতা ছিল হ্যাঁ তারপরে যেটা শুনেছি যখন রিটচিট হলো এক সময় নাকি উনি একটা ছবিও আছে সেটা খুব কমন ছবি আপনি দেখে থাকবেন সেই টুপি করে হাজার দিনদের ড্রেস টেস পরে উনি কি একটা দেখছেন দাঁড়িয়ে আছেন তো সেই সময় নাকি সব ওপর থেকে স্প্লিন্টার্স করছে ব্রিটিশরা তখন নাকি সবাই বলছে মানে যদি সরে যান তো উনি বলেছেন না আমাকে মারবার মতো অস্ত্র ওদের কাছে হবে ঠিক ঠিক মনের জোরটা আর কি সাংঘাতিক তারপর যখন ওই রিটচিট হলো তখন উনি একবারে সঙ্গে করে ওই নারী বাহিনী উনি বললেন এদের প্রত্যেককে এদের বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে আমাকে আমি উনি তিনি চাইলে তিনি গাড়ি ব্যবহার করতেই পারতেন বা অন্য কোন উপায় সিঙ্গাপুরে একদিন কয়েকদিন ছিলেন সেখানে বললো তুমি সহকর্মী তারা বললো না আপনি আন্ডারগ্রাউন্ডে যান এরকম করবেন না আর রোজ রাত্রিরে মেডিটেশনের জন্য যেতে নেতে রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণ সেখানে গিয়ে সেই রামকৃষ্ণ মিশনের পোশাক পোশাক পরে মানে গরদ ভরত সিল্কের পরে মেডিটেট করতে সেটা আমার মনে হয় উনি নিশ্চয়ই মেডিটেট করতেন না হলে এরকম মনের ক্ষমতা করা ভীষণ করছি অস্বাভাবিক মানসিক জোর পাওয়া না এই মানে আপনি চিন্তা করেন চিন্তা ঠিক করতে পারি না সত্যি নিশ্চয়ই ওই সাধু বাবাদের যেরকম মেন্টাল একটা পাওয়ার থাকে সেটা কিছুটা অ্যাকোয়ার করেছিলেন তাহলে হয়তো আপনি পরের এপিসোডের রেসটা আজকেই টেনে দিলেন যখনই একজন সাধুর কথা এলো তো আশা করি আজকে এর বেশি মানে আর কথা না হলে এরপরে আপনি রেসটা আর কি রেখে দিলেন জয়ন্তীদি আমার আমি আমার দর্শক যে জয়ন্তীদি আজকের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ দিকে আমরা উনি যে রেসটা রেখে দিলেন যাতে আমরা পরবর্তী যে পর্যায়ে বা পর্ব সেখানে আমরা তার উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের পর আঠারোই আগস্ট পঁয়তাল্লিশ সালের পর কি হলো যেটা নিয়ে আপামল ভারতবর্ষের মতো আমরা সবাই এখনো পর্যন্ত অতির আগ্রহে আছে কি হলো কি ঘটেছিল কোথায় গিয়েছিলেন তিনি কোথায় ছিলেন তো সেই নিয়ে পরের দিন আমরা জয়ন্তী থেকে জানব তো আমার আমার অনুষ্ঠান প্রায় শেষ আমি একটি শেষ প্রশ্ন খুব প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন জয়ন্তী থেকে করবো 
সামনেই আমাদের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর আমরা আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সদ্য একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী পালন করলাম তো এরকম একটা সাংঘাতিক মেলবন্ধন এই মেল মেলবন্ধনের সময় আপনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন যদি একটু বলেন দিদি প্লিজ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটাই বলতে পারি যে তারা যদি একটু আসল ইতিহাসটা ছোট করেও পড়ে তাদের তো সবাইকার একটা ধারণা হয়ে গেছে সত্তর বছর ধরে সেটাই মাথায় ঢোকানো হয়েছে যাকে বলে আজকালকার দিনে বলবে ব্রেন ওয়াশ করা যে অহিংসা দিয়ে সরকার কেটেই আমাদের স্বাধীনতাটা এসছে এবং গান্ধী হচ্ছেন সব গান্ধী এনেছিলেন কিন্তু এই কথাটা বোধ হয় ঠিক নয় এটা আমি একটু আমি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে তারা যদি একটু আমাদের পিছনে ফিরে ইতিহাসটা পড়ে তাদের যদি মাথায় ঢুকে গিয়ে থাকে যেটা সত্তর বছর বা সাতষট্টি বছর ধরে মাথায় ঢোকানো হয়েছে যে স্বাধীনতার জনক হচ্ছেন গান্ধীজি মোহনদাস পরমচাঁদ গান্ধী এবং উনি চরকা কেটে এবং অহিংসা দিয়েই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছে এইরকম একটা ধারণা আছে আমরা ছোটো থেকে আমরা সেটি আমরাও সেইটাই শুনে এসেছি পড়েওছি তাই এবং সুভাষ বসুর নামটা কোনো ইতিহাস বইতে বিশেষ থাকে না ঠিক তো কিন্তু জিনিসটা তা না ঠিক নয় কারণ যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসে ওরা বলেছিল ব্রিটিশরা যে ফর্টি এইটে দেবে কিন্তু ওরা ফর্টি সেভেনে দিয়েছিল তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যায় তার কারণ হচ্ছে যখন অ্যাটলি ফিফটি সিক্সে কলকাতায় আসে এবং সেই সময় আমাদের একজন জাজ তিনি ছিলেন গভর্নর ফণীভূষণ চক্রবর্তী তো যেসব রাজপুরুষরা আসেন তারা সাধারণত গভর্নর হাউসে থাকে তো সেই ভদ্রলোককে আমাদের ফণীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনাদের তো দেবার কথা ছিল ফর্টি এইটে তো আপনারা তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন কেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে যেন আটলি নিজেই হেসে বলেছিল যে ওই তোমাদের সুভাষ বোস আর ওই আজাদিনের অনস্লট আমরা আর এখানে সাক্তি সাহস করলাম না তার কারণটাও হচ্ছে কি যে আমাদের আর্মিতে মানে আর্মিটা তো সব ইন্ডিয়ান মানুষই ছিল ভারতীয়রাই ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান যে আর্মিটা ছিল সে ভারতবর্ষকে দিয়েই ভারতবর্ষের উপর অত্যাচার হতো পুলিশ এ শব্দ এইটা তাদের মধ্যে একটা বিদ্রোহ মানে বিরূপ ভাব দেখা যায় তারা যখন ওই ফাইনালি যখন ওই আজাদিন ফৌজের সব লোকেদের সব ট্রায়াল হয় আইএনএ ট্রায়াল বলে খুব নাম করা সেইটা যদি দেখে তাহলে বুঝতে পারবে আর সেই ট্রায়াল সম্বন্ধে যদি একটু পড়াশোনা একটু করতে ইচ্ছে করে তো সেখানে সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয় কারণ দেখা গেল যে মানে আলটিমেটলি যে এটা একটা দেশের স্বাধীনতার জন্যে উনি এটা তৈরি করেছেন এবং দেশকে স্বাধীন করতে চান এবং পৃথিবীর ওদের মধ্যে যেটা আছে চার্টার অফ এ একটা এবং সেইটা চাই চেয়েছিলেন সুভাষ বোস সেটাই চেয়েছিলেন তো সেই জন্যে এটা কিছু রিবেল রিবেলিয়ন নয় মানে এটা বিদ্রোহ ঠিক বলা যায় না আজাদিন ফৌজের গঠন এবং তার যাতে দেশটা স্বাধীন হয় যাতে আমরা ব্রিটিশদের আন্ডারে না থাকি তারা যেন আমাদের আর মানে আমাদের উপর শাসনটা উঠিয়ে নেয় তো আজাদিন ফৌজ যখন করলো তখন দেশের মধ্যে কি হলো লোকেদের একটা ভয়ানক সিম্পাথি হলো তারা দেখলো যে এইরা বিদেশে থেকে আমাদের দেশ স্বাধীন করার জন্য সব মরে গেল শহীদ হয়ে গেল অথচ দেশে আমরা এরাই আমাদের আবার অত্যাচার করছে সেগুলো হচ্ছে ব্রিটিশ নেভি ব্রিটিশ আর্মি সব কিন্তু ভারতীয় নেভিতেও একটা ভয়ানক বিদ্রোহ হয় সেই বিদ্রোহকে চাপা দেওয়ার জন্য খুব প্রবলেম হয়ে যায় তো যাই হোক সেটা আস্তে আস্তে ওরা ক্রাশ করে মানে উইথড্র করে নেয় মানে এইগুলো হয়েছিল তখন তারা বুঝতে পারলো যে সুভাষ বোস কী করেছেন আজাদিন ফৌজ মানে আজাদিন ফৌজ এরকম এগিয়ে আসার ফলে দেশের লোকের তখন যাদের মধ্যে এগুলো ছিল না তারা তখন বুঝলো যে তারা নিজের দেশের লোকের পেছনেই পড়েছে এবং ব্রিটিশ শাসনকে তুচ্ছ না করে তাদের কথা শুনে নিজের দেশ লোক মারছে কাজে তাদের সেই সিম্পাথিটা তখন একদম শিফটেড হয়ে গেল এবং অ্যাটলিকে তখন তারপরে ফণীভূষণ চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করেছিলেন তাহলে গান্ধী ইম্প্যাক্টটা কীরকম তখন ওনাকে একটু মুচকি হেসে বলেছিল মুখটা মানে এ করে বলেছিল মিনিমাল মানে গান্ধীর চরকার কোনো দাম নেই এটাই বলতে চেয়েছিল সেটা আমি একটু বেশি খোলসা করে বললাম ও খালি মিনিমাল বলে একটু হেসে 
मानुष मृत्युजी तम जन्मवार्षिकीलक्षे खुजे पढ़ारे बुजेंस कत आज के दीदी अत्यंत प्रासंगिक गुरुत्वपूर्ण और अजाना प्रचुर घटना बल जगह आशा करी हमारे चैनल भिवर छात्र छात्री अत्यंत मनोज दिए सुनबे और देखे एवं इतिहास नतून भावे आग्रह तरह आो बाढ़ दीदी अनेक धन्यवाद खूब भलो थकूँ भलो थकूँ शुभ सन्ध्या जय हिंद जय तुम्हें दार्जिलिंग थैंक यू